بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین و قال اللہ تعالی و حو اصدق القائلین انما یرید اللہ لیظہب عنکم رشت اہل البیت و یطحرکم تطہیرا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک کلپ چل رہا ہے اشرف جلالی صاحب کا کہ جو آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ پہلے حضرت ابو طالب کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے اب حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف صحابزادی نہیں تھی بلکہ وہ صحابزادی تھی کہ جن کے بارے میں اشرف الانبیاء نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو وضعت منی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ معصوف خلیفہ اول کا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے غلطی کی اور بعد میں خلیفہ اول سے راضی ہو گئیں تو یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا حق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی زندگی میں دے دیا تھا اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا تو خلیفہ اول نے دینے سے منع کر دیا اور جب خلیفہ اول نے روایت سنائی تو اس کے بعد وہ راضی ہو گئیں ایسا قطر نہیں ہے پہلی بات یہ کہ جب یہ کہا جائے کہ خلیفہ اول کو رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے بارے میں تو یہ در حقیقت توہین ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی ایز نبی کہ یہ مسئلہ تمام مسلمانوں کو بتاتے اور ایز نبی اور ایز والد ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ مسئلہ اپنی صاحب زادی کو بتاتے نہ یہ کہ کوئی بھی شخص اس مسئلے سے آشنا نہیں تھا صرف اور صرف خلیفہ اول ہی آشنا تھے جبکہ خلیفہ اول اسی مسئلے میں پہلے اپنی رائے دے چکے تھے کہ جس کا ذکر مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار میں ہوا اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس بھیجا اپنا ایک نمائندہ اور روایت یہ ہے ارسلت فاطمہ تو الہ ابی بکر انتا ورستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہو کیا تم وارث بنو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث بنے یا ان کے اہل فقالا فقالا لا بل اہلہو کہ خلیفہ اول نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ان کے اہل وارث بنیں گے یہ معاملہ تھا پہلے مرحلے میں بعد میں انہوں نے اپنے پاس سے ایک روایت بنائی اور بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اس کی نسبت دی کہ جو ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ یہ نسبت دینا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منافی ہے جنہوں نے اللہ کا پیغام بہترین طریقے سے پہنچایا تمام انبیاء سے بہتر طریقے سے پہنچایا کیا ان پر لازم نہیں تھا کہ اپنی وراثت کا مسئلہ ان کو بیان فرماتے کہ جن کو وراثت ملنی تھی لیکن اگلا سوال ہم یہ کریں گے کہ اگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو وراثت نہیں ملنی تھی جیسا کہ خلیف اول نے ایک روایت بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کی اور آج ان کے ماننے والے اس روایت کو صحیح قرار دے رہے ہیں تو ہم سوال یہ کریں گے کہ اگر حضرت فاطمہ کو میراس نہیں ملنی تھی تو خلیف اول کی بیٹی کو اور خلیف دوبم کی بیٹیوں بیٹی کو میراس کیسے ملی کیونکہ وہی میراس کہ جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی کو نہیں مل سکتی وہ حضرت عائشہ کو ملی کہ جو خلیف اول کی بیٹی تھی اور اسی کمرے میں خلیف اول دفن ہونے سے پہلے انہوں نے اجازت چاہی اور حضرت عائشہ کی اجازت سے وہ وہاں پر دفن ہوئے اسی کمرے میں خلیف دوبم نے اپنی موت سے پہلے ان سے اجازت مانگی اور حضرت عائشہ کی اجازت سے وہ وہاں پر دفن ہوئے اور اسی کمرے کی زیارت کے لیے قبر متحر کی زیارت کے لیے امام حسن علیہ السلام کے جسم اثر کو لایا جا رہا تھا اور حضرت عائشہ نے ممانعت کی مخالفت کی یہاں تک کہ تیر چلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کو میراس نہیں ملنی تھی یعنی اشرف الانبیاء کی بیٹی کو میراس نہیں ملنی تھی تو خلیفہ اول کی بیٹی کو یعنی زوجہ رسول کو کس حساب سے میراس ملی اگر زوج رسول کو میراث ملنی تھی تو پھر دختر نبی کو بھی میراث ملنی چاہیے تھی اور اگر یہ روایت تھی کہ ہم کچھ نہیں چھوڑتے اور جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے
تو پھر جب حضرت فاطمہ کو میراث نہیں ملی تو حضرت عائشہ کو بھی نہیں ملنی چاہیے تھی اور وہ کمرہ کہ جس میں اشرف الانبیاء دفن ہوئے وہ تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس میں حضرت عائشہ کی اجارہ داری اس میں حضرت ابو بکر کا دفن ہونا اس میں حضرت عمر کا دفن ہونا سراسر غلط تھا تو یہاں سے ماننا پڑے گا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ یہ ظلم کس نے کیا کس نے نہیں کیا لیکن اتنی بات کنفرم ہے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا تمام مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اشرف الانبیاء کے بعد جو ظلم کا سلسلہ ہوا وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ نبی کی رواسیوں کی چادروں کو چھینا گیا اور نبی کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا نبی کے نواسے کو قتل کر کے سر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا آج یہ نسبت دی جاتی ہے کہ یہ کام شیعوں نے کیا ہم یہ درخواست کرتے ہیں تمام مسلمانوں سے تحقیق کریں اہل بیت کا ساتھ دیں جنہوں نے بھی اہل بیت پر ظلم کیا ان پر لانت بھیجیں خدا رسول اور ملائکہ کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اہل بیت پر ظلم کیا اہل بیت پر ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا اور ہر اس شخص پر کہ جو اس ظلم کو جانتا ہو اور چھپاتا ہو خدا من تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام وسلم کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین